तो आज की इस वीडियो में फिर से हम अपनी वेब ऐप की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि हमने एक एच फॉर्म बनाया हुआ था और मैं वो आपको एच फॉर्म एक बार आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से नजर आता है तो यही वाला जो एच फॉर्म है जिसका हमने एच टी करके कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाया था अब इसमें हमें क्या करना है इस पर हमें जब अप्लाई करनी है जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार हम जो है कुछ अलग तरीके से इसको जो है आ, आगे आ, कैसे इनकी वैल्यूज वगैरह को गेट करते हैं बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे और दूसरी चीज इसमें हम एक चीज नया जो करने वाले वो है वो ये है कि जो ये स्टेट है जिसमें कि आप देख रहे हो जो स्टेट के हमारे नेम है उनके अकॉर्डिंग जो होता है कि स्टेट के अकॉर्डिंग हमें सिटी चाहिए यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये ब्लैंक है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये जो डेटा है वो आप गूगल सीट से लेंगे तो गूगल सीट से जो है डेटा को कैसे गेट किया जाता है फिर उसको हम कैसे ड्रॉप डाउन बनाते हैं वो सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों विदाउट देरी के वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान अमित में दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथ ही साथ दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट तो अब हमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कोड है वो हमने वी एस कोड में लिखा हुआ था ये सारा जितना भी ये देख रहे हैं आप ये वी एस कोड में हमने लिखा हुआ था और इसका जो स्टाइल जो किया हुआ था ये वेब स्टाइल नाम का एक पेज सी का पेज बना था जिसके अंदर हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है देख रहे हैं आप यहाँ से अब हमें क्या करना है ये सारा जितना भी कोड है इसको हमें अपने गूगल सीट में लेके जा करके एप्स के एडिटर के अंदर इसको जो है एंटी ऐड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी हमारा ये वाला पेज है जो एस का है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने एप्स के एडिटर के अंदर ये हमारा बेसिकली क्या है गूगल सीट है और गूगल सीट में हमें जाना है एक्सटेंशन के अंदर और एप्स स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन कर लेना तो एप्स स्क्रिप्ट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक अपना इंडेक्स डॉट एस का एक पेज बना लेते हैं और एस को यहाँ पहले सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डाल देते हैं इंडेक्स और इंडेक्स जैसे किया तो ये इंडेक्स के जो ये एस टी के जो वाले प्लेट है यहाँ पे बन चुका है लेकिन हम इसकी नीड नहीं है हम डायरेक्टली हमने जो कोड यहाँ पे डाला हुआ था और कॉपी किया हुआ था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई पड़े और ये आई थिंक अब जूम हो चुका हाँ अब इसके बाद जो था हमें स्टाइल वाला जो हमारा पेज है उसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे तो इसके लिए दूसरा एस प्लेट का मतलब एस का पेज बनाएंगे यहाँ पे और स्टाइल का सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे अब ये जो स्टाइल होगा यहाँ पर हमें सीधे सीधे हम नहीं लिख सकते इसके लिए हमें स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पे और स्टाइल और स्टाइल किसी तरीके से हमें क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी इसी स्टाइल के ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर ही हम अपने जो भी हमें हमें स्टाइल करनी है वो हम करते हैं तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से जा करके कॉपी कर लेना है रहे तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया तो ये स्टाइल भी हमारा मतलब आ चुका है लेकिन क्या होगा कि अगर मैं इसको पहले आपको जो था इसको ब्राउजर पे दिखाऊं तो उसके लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है हमें एक डूबगेट फंक्शन चलाना पड़ता है जो क्या करेगा इसके जो था इसको रेंडर करेगा एस को तो यहाँ पे आपको एक रिटर्न की लिखना पड़ेगा और चूंकि हमें एस के साथ काम करना है तो एस सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और यहाँ पर आपका जो भी एस की फाइल होगी उसका नाम डॉट की ये वाला मेथड हमने बहुत पहले ही स्टार्टिंग के वीडियोस में ही आपको सारे बताए हैं कि इनका क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से काम करते हैं तो अभी क्या करना पड़ेगा डिप्लॉय पे जाना पड़ेगा न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहां से सेलेक्ट टाइप में आपको वेब ऐप सेलेक्ट कर लेना और यहां से आपको डिप्लॉय कर डिप्लॉयमेंट के बारे में भी मैंने आपको पूरा तरीके से समझाया कि कैसे आपको कब न्यू डिप्लॉयमेंट करना है कब आपको मैनेज डिप्लॉयमेंट करना है और कब आपको जो इसका अपडेटेड वर्जन होता है वो उस पर आपको जाना है वो सारी चीजें जो होता है मैंने आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं वो सारा चीज मैंने टेस्ट डिप्लॉयमेंट मतलब जो लास्ट बोला है तो ये सारी चीजें कैसे काम करती है वो सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए जिससे आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो यहाँ पर अभी हम चले और गूगल स्क्रिप्ट में देखिए तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब चूंकि हमने यहाँ पे स्टाइल तो ऑलरेडी अटैच किया हुआ है लेकिन ये हमारा जो एस पेज है उससे ये लिंक नहीं है तो हमें यहाँ पे लिंक जो हम यहाँ पे वी कोड में लिंक आ रही है स्टाइल सीट और एच में जो सीधे हम अपना सीट जो भी हमारा फाइल सी फाइल नेम होता है वो
तो इसको आप जरूर देखें अगर काउंसलिंग ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो इंक्लूड और इंक्लूड में आपको जो भी सीट को इंक्लूड करना तो अभी मुझे तो कौन सा सीट इंक्लूड करना है स्टाइल वाली स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए जो आप स्पेलिंग यहाँ लिखते हैं वही स्पेलिंग यहाँ भी होना चाहिए तो यहाँ पर हमने कर लिया और ये हमारा जो था यहाँ पे फाइल इंक्लूड हो गया लेकिन इतना लिखने से ही आपकी फाइल आ, मतलब यहाँ पे काम नहीं करेगी इसके लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कोड डॉट जे के अंदर और यहाँ पर एक इंक्लूड नाम का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन फंक्शन में दोबारा यहाँ लिखना पड़ेगा इंक्लूड और यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा मैं यहाँ पे दे दिया फाइल नहीं और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी एस टी एम एल के जो सी एस एस वाली फाइल है उसको एज ए टेक्स जो है रिटर्न कर देना है तो यहाँ पे एस टी एम एल सर्विस डॉट क्रिएट एस टी एम एल आउटपुट फ्रॉम फाइल और यहाँ पर आपका जो भी आपका फाइल होगा जो भी यहाँ पे फाइल जो है डायनेमिक आएंगी क्योंकि अभी हमने स्टाइल वाला फाइल एड किया हुआ है कल के डेट में हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली जो जो फाइल होगी वो यहाँ पास होता जाएगा फाइल नेम के अंदर और वो हमें एज ए टेक्स्ट जो था यहाँ एज ए कंटेंट जो था हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे डॉट गेट कंटेंट नाम का एक मेथड है उसका इस्तेमाल करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि तो यहाँ पे लास्ट में हमारा ई लगा हुआ है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू के लास्ट में तो ये वाला तो जो भी अपडेट हुआ है ये यहाँ पे विजुअल नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में भी मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि इसका ये अगर ये होगा तो क्या होगा अगर लास्ट में डी लगा होगा तो क्या होगा तो वहां पर अभी इस जो भी एक है तो ये तो काम नहीं करेगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा टेस्ट डिप्लॉयमेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ से जो नया जो यू होगा जिसके लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर डी वी और ये देखिए हमारा जो स्टाइल है वो यहाँ पे लग चुका है हमारा पूरा बटू पे आ चुका है यहाँ पे ट्रेंड लग के अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो भी स्टाइल बन चुका है मतलब ये एस जो फॉर्म हो आया मतलब यहाँ रेडी हो चुका है अब इसमें हमें क्या करना है पूरा जावा स्क्रिप्ट एड करना है तो जावा स्क्रिप्ट के लिए भी हमें एक अलग से जो था यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी तो इसके लिए वापस से चलते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एस पे क्लिक करते हैं और जावा नाम का हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं और यहाँ पे जैसे आपने स्टाइल में बनाया हुआ था उसी तरीके से अगर आपको स्टाइल में आपको क्या करना पड़ता था स्टाइल लिखना पड़ता था और उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट की ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे बना लेनी है और इसी के अंदर ही आपको जावा स्क्रिप्ट लिखना है अब ये जो जावा स्क्रिप्ट है सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा जो ये जावा स्क्रिप्ट है इसको भी हमें अपने इंडेक्स डॉट एस टी एम एल वाले पेज से कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के कैसे पता चलेगा कि ये कनेक्ट है कि नहीं इसके लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो जिसमें क्या हो जाएगा या फिर कनेक्टेड लिख सकते हैं आपको जो भी सही लगे तो अब यहाँ पर क्या करना है कि नीचे आना है और यहाँ बॉडी टैग के जस्ट नीचे यहाँ पर वापस से वही आपका ग्रेटर देन लेस देन का साइन और एग्जैक्टिशन का साइन और इक्वल का साइन और यहाँ पे आपको देना है इंक्लूड और इंक्लूड के अंदर आपका जो भी फाइल का नेम होगा अभी हमें जावा वाली जो फाइल है वो ऐड करनी है तो यहाँ पे जावा इस तरीके से लिख देना है देन सेव कर देना है और आपने चलना है ब्राउजर पे और यहाँ से इसको एक बार रिलूव कर तो एक बार हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर का जो जो हमने पेज जावा वाली ऐड की है वो ऐड हुआ है कि नहीं देखें यहाँ पे हेलो आ रहा है लिख के इट मीन हमारा जो फाइल है जावा स्क्रिप्ट की वो अटैच हो चुका है हमारे इंडेक्स डॉट एस वाले पेज से तो अब हमारा यहाँ पे जो बेसिक जो काम था अटैचमेंट का वो लिंक करने का जो फाइल है वो सारा काम हो चुका है अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे हम चले और थोड़ा सा अपने एस के फॉर्म को एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर आप अगर चलेंगे तो हमारा ये फॉर्म है जिसकी आईडी डी दिखाया हमने माई फॉर्म और इसी तरीके से इनपुट टैग है जिसके अंदर टाइप है इसका टेक्स प्लस होल्डर एंटर नेम और यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट है जिसका नाम है यू नेम ठीक है और यहाँ पर इसी तरीके से सेलेक्ट नेम है और यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे आई भी दी हुई है स्टेट फिर उसके बाद हमने कुछ ऑप्शन बनाए हुए हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं ठीक है अब यहाँ पे इसी तरीके से सिटी है सिटी में सेलेक्ट टैग बना हुआ है जो कि ये भी ड्राफ डाउन होगा अब ड्राफ डाउन के अंदर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा वो हमारा कहाँ से आने वाला है वो हमारा गूगल सीट से आएगा और जो भी डेटा हम गूगल सीट में डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन बन हमारा जो है आएगा अब यहाँ पे जैसे देखिये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की जो भी सिटी की लिस्ट है वो हमने यहाँ डाले हैं इसी तरीके से दिल्ली के सिटी लिस्ट हमने यहाँ डाल दिए हैं हरियाणा के
उसकी सिटी नेम को हमें पॉपुलेट कराना और बाकी इसी तरीके से हमें काम करना है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि यूजर ने क्या सेलेक्ट किया है वो हमें पता करना है अगर मान लीजिए स्टेट में जाएं अगर यूजर ने दिल्ली सेलेक्ट किया तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूजर ने दिल्ली को सेलेक्ट किया हुआ तो ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेलेक्ट नाम का जो टैग यहाँ पे हमें बनाया है जिसका एट्रीब्यूट हमें स्टेट दिया हुआ है यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर एक आपके पास इवेंट होता है जिसका नाम है ऑन चेंज ऑन चेंज बेसिकली आप जो है ऑन चेंज होता है आईडी को जो आईडी को टारगेट करके इवेंट लिसनर के थ्रू भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्टली आप उस टैग के अंदर भी लगा सकते हैं मतलब कोई भी आप इवेंट आप उसको सेलेक्टर को पहले सेलेक्ट करके इवेंट लिसनर के माध्यम से भी लगा सकते हैं और आप डायरेक्टली उस पर टैग के अंदर भी इस तरीके से जो मैं लगा रहा हूँ वैसे भी आप लगा सकते हैं अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन ऑन चेंज के बाद आपको एक फंक्शन का नाम देना होता है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है तो यहाँ पे लिखता हूँ गेट सिटी ने नाम का एक फंक्शन हम बनाने वाले अब गेट सिटी ने जैसे ही देखिए यहाँ पे हमने लिखा और इसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करता हूं मैं ये जो पैरामीटर होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक पैरामीटर है दिस नाम का कीवर्ड बेसिकली आप समझिए ये एक दिस नाम का कीवर्ड है ये बेसिकली क्या करेगा कि हम जो है दिस वो अगर यहाँ पे लिखते हैं तो बेसिकली इस टैग के बारे में हमको बताएगा तो देखिये सबसे पहले मैं चलता हूँ गेट सिटी ने और यहाँ पे चलता हूँ अपने जाओ के अंदर मैं पहले इसको कॉल करता हूँ फंक्शन और यहाँ पे जो हमारा सिटी नेम है और यहाँ पर जो पहले हमने वहां पे पास किया हुआ था देश उसकी जगह पे आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे सिटी ने सिटी नेम लिखा ठीक है सिटी नेम यहाँ पे लिखा और मैं इसको कंसोल करता हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप दिस लिखते हैं तो क्या होता है सिटी नेम यहाँ पे वीडियो हो सकती है दोस्तों थोड़ी सी बड़ी हो क्योंकि इसमें हम एक एक करके चीजों को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो अगर आपको सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसके जो कंसोल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं कंसोल में और यहाँ देखिए अभी कुछ भी नहीं है तो अब मैं चलता हूँ अपना जो स्टेट है सबसे पहले तो अपने स्टेट को चेंज करता हूँ तो देखिये यहाँ पे आगे वो जो सेलेक्ट टैग जिसके अंदर देख रहे हैं गेट सिटी नेम दिस का मतलब क्या होता है कि वो टैग जिसपे ये दिस लगा हुआ है वो बेसिकली उसी टैग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो हमने किस जो गेट सिटी नेम यहाँ पे जिसमें देखिए हमने लगाया हुआ था वो हमें मिल गया तो वो किस वजह से मिला वो दिस नाम के की की वजह से मिल गया अब हमें क्या करना है कि जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है उसकी हमें वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे जाऊं इंडेक्स डॉट एस के अंदर और यहाँ पे मैं लिख दू दिस डॉट वैल्यू तो इससे क्या होगा जो इस टैग के अंदर जो सेलेक्ट होगा उसकी वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं दोबारा से एक बार प्रोजेक्ट को रिलोड कर लेते हैं और यहां से रिलोड करते हैं एक बार और सेलेक्ट देखिए यहाँ पे स्टेट में जाऊं और मैं अभी कर लू डेली यहाँ पे किया हमने और वापस से जाऊं और अपने कंसोल को एक बार ओपन करता हूं तो देखिए यहाँ पे हमें डेली देखने को मिल रहा है अगर मैं दोबारा से यहाँ जाऊं और इस बार मैंने जैसे उत्तर प्रदेश कर लिया तो देखिए हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है तो हमें क्या हुआ कि बेसिकली हमें ये पता चल गया कि यूजर ने क्या सेलेक्ट किया अब जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया अब उसके जो जो भी डेटा है वो हमें अपने सर्वर साइड में तब सर्वर पे भेजना है और सर्वर पे भेज करके वो सारे के सारा जो इसके अकॉर्डिंग डेटा है वो हमें उठा के लेके आना है तो चलिए वो भी कर लेते हैं <coughs> तो यहाँ पे चलते हैं अनटाइड यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जावा डॉट एस के अंदर अब यहाँ पर हमें सिटी नेम जो है बेसिकली हमें वो सिटी हमें बता रहा है कि कौन से सिटी नेम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो सिटी नेम है उसको हमें पास करना अपने सर्वर साइड पे और सर्वर साइड से उस सिटी के अकॉर्डिंग हमें वहां से डेटा ले करके आना चलिए वो भी कर लेते हैं तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें सर्वर साइट को कॉल कराने के लिए हमारे पास एक ई है गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट और उसके बाद डॉट लगाना है और आपको जो भी फंक्शन का नाम देना वो आप दे सकते हो और इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा हमारे सर्वर साइट पे तो हमें गेट सिटी लेस नाम का हम एक फंक्शन बनाते हैं 
और इस फंक्शन में ये जो सिटी नेम नाम का जो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया हुआ उसको भी हम यहाँ पास कर देते हैं बेसिकली क्या होगा इस सिटी नेम को जब मैं कंसोल कर रहा था तो यहाँ से हमें सिटी देखने को मिल रहा था तो हमें क्या करना है यही जो सिटी नेम है इसी सिटी नेम को हम अपने कोड डॉट जेएस में हम रन कराएंगे तो यहाँ पे हम चलते हैं फंक्शन और यहाँ पर हमारा जो बेसिकली हमने फंक्शन का नाम बनाया हुआ था वहां पे उसको हम यहाँ पे अब कॉल कर देंगे तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं कंसोल कंसोल डॉट लॉ और यहाँ पे जो भी हमारा सिटी नेम आप ये जरूर नहीं कि जो सिटी नेम आपने वहां पास किया हुआ वो नेम आपको यहाँ यहाँ भी रखना है आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं तो हमने फिलहाल चेंज नहीं किया है हमको आ, हमने इसको एज इट इज ही रखा हुआ है तो अभी मैं चलू एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो मैं आपको यहाँ पे ये यह दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने जो सिटी नेम यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे अपने कोड डॉट जेएस में देखने को मिल रहा है कि नहीं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेली तो हम चलते हैं अपने कोड यहाँ पे कंसोल में और कंसोल को एक बार हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है उसके लिए चलते हैं एग्जीक्यूशन में और यहाँ पर हमारा जो ये है गेट सिटी लिस्ट जो भी कम्प्लीट हो चुका है मतलब इसका रेंडरिंग तो हमें यहाँ देखना है कि ये आ रहा है कि नाम की नहीं देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल गया डेली तो हमें ये चीज पता चल रहा है कि यूजर ने क्या सेलेक्ट किया तो सर्वर पे हमें उस चीज की जानकारी मिल रही है कि यूजर ने हमें क्या सेलेक्ट किया हुआ है अब हमें क्या करना है इसके अकॉर्डिंग डेटा को जो था यहाँ से हमें उठाना है कहाँ से उठाना है हमें आ, चलते हैं यहाँ पे सिटी नेम अब हमें सिटी नेम यहाँ लेट वेरियबल बनाता हूँ मैं और वेरियबल भी नहीं बनाता मैं डायरेक्टली करता हूँ सबसे पहले अपने सीट को टारगेट तो सीट इज इक्वल टू स्प्रेड सीट एप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेड सीट डॉट गेट सीट बाई नेम और हमारा जो सीट है जहां से हमें ये डेटा को फैच करना है वो हम ले लेते हैं वो हमारा है सिटी लिस्ट तो सिटी लिस्ट को हम यहाँ टारगेट करते हैं और सिटी लिस्ट के बाद यहां से हमें इसके रेंज को फाइंड आउट करना है तो हमें सिटी रेंज आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख देते हैं डेटा रेंज डेटा रेंज और डेटा रेंज इज इक्वल टू हमारा जो भी सीट होगा डॉट गेट रेंज और रेंज के अंदर हमारा जो भी रेंज है अभी क्या है हम अपने रेंज सीट में चलते हैं हमारा जो रेंज है ए टू से लेकर के कौन कितना है डाटा ए टू से लेके बी फोर्टीन तक है आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं गेटला स्ट्रो वगैरह की मदद से तो मैं इसको डायनेमिक नहीं करने वाला हूँ मैं एज इट इज इसको डाल देता हूँ ए टू से लेके बी फोर्टीन और डॉट गेट वैल्यूज ठीक है तो यहाँ से आपको क्या होगा पूरा का पूरा जो भी डेटा होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा एक बार हम कंसोल करके देख भी लेते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि नहीं ठीक है डेटा रेंज हमने कर लिया चूंकि हम इसको फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो हमें ये परमिशन भी हमें देने होंगे तो रन कर लेता हूँ कंसोल की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे मिस्टेक है मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ और ठीक है सेव किया रन किया तो देख रहे हैं हमें पूरा जो सिटी का लिस्ट है वो हमें देखने को मिल चुका है अब हमें क्या करना है इनको सिंपली हमें फिल्टर कर लेना है कि हमें हमारा जो भी सिटी का नेम है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल्टर करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है सिटी नेम बेसिकली यहाँ पे ना लिखे तो ज्यादा ही बेटर होगा क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टेट तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम एक्चुअली सिटी नेम नहीं भेज रहे हैं हम भेज रहे हैं स्टेट 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 नेम स्टेट नेम यहाँ से मैं करता हूँ सेव और इंडेक्स डॉट एस के अंदर नहीं कोड डॉट जी में हमें जाना है और यहाँ पे हमें एस नेम करके मैं बना देता हूँ एस नेम एस नेम बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा स्टेट का तो चलिए ठीक है यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है अब डेटा रेंज जो है हमारा इसमें हमें एक फिल्टर फंक्शन भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे रेंज की स्पेलिंग गलत है हम इसको ठीक कर लेते हैं फिलहाल डेटा रेंज डेटा रेंज डॉट फिल्टर फिल्टर आई होप आप सभी लोगों को पता है क्योंकि आप वेब ऐप पढ़ रहे हैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो तो यहाँ पर हम क्या था ये जो कि फिल्टर जो है ये भी एक तरीके का कॉल बैक टाइप का ही होता है तो ये भी यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं और वो होगा हमारा डेटा डेटा में अब यहाँ पर हमें क्या करना है 
रिटर्न नाम का की लगाना है और रिटर्न में डेटा क्योंकि डेटा क्या होगा ये हमारा का पूरा डेटा होगा क्योंकि फिल्टर फंक्शन क्या करेगा ये पूरा का पूरा डेटा हमें जो यहाँ से रिटर्न करेगा और चूंकि हमें ये जो पहला वाला जो कॉलम है स्टेट का इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिल्टराइज करना है तो डेटा का जो जीरो इंडेक्सिंग होगा वो अगर हमारा इक्वल टू इक्वल टू किसके हो जाए एस नेम के ठीक है एस नेम के बराबर हो जाए तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी ने सिटी नेम और और यहाँ पर मैं क्या करूंगा पंसो जिसे मैं पता चल सके कि यूजर ने जो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सिटी नेम और मैं सेव करता हूँ कंसोल में आ, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली हमें आउटपुट देखने को क्या मिल रहा है तो यहाँ पे मैं कर लिया सिटी नेम ठीक है तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है मैं चलता हूँ एक बार अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो इससे हमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि यूजर ने जो सिटी नेम यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है स्टेट नेम उसके अकॉर्डिंग हमें सिटी नेम देखने को मिल रहा है कि नहीं तो हम यहाँ पे हरियाणा को सेलेक्ट करते हैं और अपने यहाँ पे चलते हैं पोर्ट डॉट जी के अंदर और यहाँ से एग्जीक्यूशन पे जाकर के चेक कर लेते हैं कि क्या हमें जो सिटी नेम है वो हमें मिल रहा है कि नहीं तो यहाँ पे देखिए अभी गेट सिटी लिस्ट नाम का जो ये है अभी जस्ट ऊपर में आई थिंक ये कम्प्लीट हो चुका है तो चलते हैं एक बार इसको देखते हैं इसमें क्या आ रहा है ये देख रहे हैं आप ये तो पूरा का पूरा ही आ रहा है यहाँ पे और तो अभी गेट सिटी नेम में तो यहाँ आई थिंक ये जो कोड है ये रन हुआ नहीं है तो हम एक बार इसको चलते हैं यहाँ देखते हैं प्रॉपर ये काम कर भी रहा है कि नहीं तो यहाँ पे गेट सिटी लिस्ट नाम का ये फंक्शन है यहाँ पे हमने रन करा है और कंसोल डॉट लॉक के अंदर हमने सिटी नेम को प्रिंट किया तो यहाँ पर सॉरी यहाँ जान रहे हैं आप प्रॉब्लम क्या हो रही है एस नेम एस नेम नाम का जो ये फंक्शन है ये हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग में स्मैश तो अभी यहाँ पे चलते हैं वापस से और दोबारा से हम इसको रिप्लेस करें और इस बार दोबारा से अलग करते हैं और इस बार मान लीजिए मैंने डेली कर लिया और डेली करने के बाद यहाँ पर हम चले और अपना एक बार दोबारा से एग्जीक्यूशन को चेक करें और अभी तक ये जो फंक्शन है बेसिकली ये कॉल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फंक्शन कहीं से रेंडर मतलब रन ही नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं अपने एडिटर के अंदर और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्यों ये फंक्शन यहाँ पे रन नहीं कर रहा है तो यहाँ से हम चलते हैं जावा डॉट एस के अंदर तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन और गेट सिटी लिस्ट के अंदर हमने लिखा हुआ स्टेट नेम तो ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली हमारे पोर्ट डॉट जे के अंदर ये रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आई थिंक मुझे यहाँ थोड़ा सा इश्यू लग रहा है कोई नहीं सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं डायरेक्टली कि ये फिल्टर हो भी रहा है कि नहीं तो हमने लिखा है डेली और सेव किया तो हम एक बार रन करके देखते हैं सॉरी मैंने टू गेट वाला जो फंक्शन है उसको रन किया हुआ है मैं मेरा जो फंक्शन है गेट सिटी लिस्ट इसको हम चेक कर लेते हैं वापस एक बार तो देख रहे दिल्ली राजीव चौक ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है तो हमारे पास मतलब जो हमें चाहिए वो तो जो आउटपुट हमको चाहिए वो देखने को मिल रहा है तो यहाँ से अगर मैं एक बार जाऊं इसी तरीके से उत्तर पी आर ए डी एस एफ से अगर उत्तर प्रदेश को भी करता हूँ और रन कर लेता हूँ एक बार तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के से रिलेटेड अगर डेटा आ रहा है बिल्कुल आ रहा है सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है तो हमें बस इतना ही चेक करवाना है कि ये जो फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है जो की ऑन चेंज पे तो ये यहाँ पे कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है तो अब हमें उसको टेस्टिंग करना है तो यहाँ पर ये जो काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एस नेम ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है यहाँ से कोई इशू नहीं है जो हमने कंडीशन सेट की हुई है वो यहाँ पे सही है मतलब ये फंक्शन हमारा प्रॉपर चल रहा है अब हमें बस यहाँ पे ये चेक करवाना है कि गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है तो गेट सिटी लिस्ट नाम का जो ये हमने फंक्शन बनाया हुआ गेट सिटी लिस्ट इसको कोई यहाँ से प्रॉपर चेक करते हैं किसी तरीके का हमें एरर भी देखने को नहीं आ रहा है तो एक बार चलते हैं पहले तो इसको एरर को भी देखते हैं कि कहीं इसका कोई एरर तो नहीं आ रहा है कंसोल में चलते हैं और ये देखिए रेफरेंस नेम एरर स्टेट नेम इज नॉट डिफाइंड और ये आ रहा है कि यहाँ पे वी एम ट्वेंटी एट पॉइंट यहाँ पे तो हम यहाँ चलते हैं ट्वेंटी एट स्टेट नेम ओ यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉब्लम में यही हो रहा है क्योंकि ऊपर में हमें सिटी नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेट नेम तो आपको ये वाला जो नेम है ना ये यहीं पर आपको यहाँ दोनों को सेम करना है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में जो पैरामीटर आप पास कर रहे हैं आपको जब आप उसको सेंड कर रहे हैं तो सेम पैरामीटर होना चाहिए 
आप जाकर के नेक्स्ट यहाँ वाले जो फंक्शन में उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने चेंज कर लिया है लेकिन आप यहाँ से जो पास कर रहे हैं जो यहाँ पे पैरामीटर है वही यहाँ पर भी पैरामीटर होना चाहिए तो चलिए यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुका है और मैं चलता हूँ कि कंसोल में ही है ये तो अब मैं चलता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ देखिए क्या होगा कि आपको एरर तो आएंगे आप लिखोगे कोड में एरर भी आएगा तो एरर को टैकल करने का तरीका भी यही होता है आपको जो होता है एक एक करके चीजों को वहां पे आपको जाना है क्योंकि ये सर डेवलपर टूल है और डेवलपर टूल पे आपको जाकर के चीजों को कंसोल करके चीजों को आप देख सकते हैं तो अभी हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया है अब चलते हैं दोबारा से स्टेटिंग को हम सेलेक्ट करते हैं और इस बार हमने ले लिया जैसे उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश हमने लिया तो अगर वापस से चलते हैं अपने वीएस कोड डॉट जीएस के अंदर और यहाँ से एग्जीक्यूशन को चेक कर लें तो देखिए गेट सिटी लिस्ट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी डेटा था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है तो हम हमें जो चाहिए यूजर ने क्या सेलेक्ट किया और उससे हमें सर्वर से क्या आउटपुट मिल रहा है वो सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पे अब ये क्या करना कि जो ये सिटी नेम है इसको हमें रिटर्न कराना है कहाँ पे क्लाइंट साइट तो हमने कर दिया सिटी नेम तो हमें यहाँ पे क्लाइंट साइट को जो था मतलब क्या होगा कि जब भी आपका क्लाइंट वहां पे क्लिक करेगा तो क्लाइंट को उसके उससे हमें उसको जो था हमें रिवर्ट भी तो करना है तो हमारे पास डाटा तो हमें सर्वर से मिल चुका है अब इस डाटा को हमें उनको वहां पे दिखाना है तो हमें यहाँ सिटी नेम नाम का जो ये वेरिएबल है इसके अंदर वो सारा का सारा डेटा है तो वो सारे डेटा को हमें वहां दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा जावा डॉट एस टी एम एल के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा कि अगर डेटा सक्सेसफुली हमें मिल जाता है तो फिर हम उसको हैंडल कैसे करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है विथ सक्सेस हैंडलर देख रहे हैं यहाँ पे विद सक्सेस हैंडलर नाम का भी एक मेथड होता है जिसका आप इस्तेमाल तब करेंगे जब वहां से डेटा हमें सक्सेसफुली मिल जाएगा तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे सिटी लिस्ट नाम से एक बनाएंगे बेसिकली ये सिटी लिस्ट क्या होगा जो यहाँ से हमें मिलने वाला सिटी नेम से तो यहाँ पे हम उसको यूज करने वाले हैं एज ए सिटी लिस्ट के नाम से तो आप यहाँ पे चाहें तो आप डायरेक्टली इसी के अंदर जो ये सिटी लिस्ट है इसमें ही आप इसको पास कर सकते हो इसको मैं अगर यहाँ पे अगर मैं जाऊं और यहाँ पे मैं सिटी नेम जैसे यहाँ देख रहे हैं सिटी लिस्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ तो सिटी लिस्ट को मैं जो यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन भी बना सकता हूँ मतलब मुझे अलग से कोई फंक्शन डिफाइन ना करना मतलब नहीं करने की जरूरत है मैं इसी के अंदर ही जो है वहां पे आ, बना सकता हूँ तो अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा सिटी लिस्ट हो गए चूंकि ये क्या हो रहा है कि टू डायमेंशनल एरे है तो टू डायमेंशनल एरे को आ, हमें क्या करना पड़ेगा एक एक करके लूप करना पड़ेगा और लूप करके उसकी जो सिटी नाम जो स्टेट के अकॉर्डिंग जो सिटी है उसको हमें गेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो यहाँ चलिए इंडेक्स क्या करना है सिटी लिस्ट में हमें जाना है और इंडेक्स डॉट एस में क्योंकि जो भी हम लूपिंग करेंगे लूप 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 करके जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो हमें दिखाना कहाँ है उसको तो पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें कहाँ दिखाना है वो हमें ये जो सेलेक्ट टैग है इसके अंदर जो होता है हमें दिखाना है तो हमारे पास जो आईडी है वो क्या है सिटी तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई आई डी इसमें जानते सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं आता है हमारे पास यहाँ हमें सब कुछ टाइप करना पड़ता है तो यही सब चीजें हैं जो थोड़े से यहाँ तो यहाँ पर हमने कर लिया सिटी अब ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ से हमें सिटी तो मिल गया अब हमें यहाँ पे एक काम और करना है सिटी लिस्ट अब ये जो कि हमें टू डायमेंशन एरे प्रोवाइड करने वाला है अब इस सिटी लिस्ट को हमें क्या करना है एक एक करके हमें लूप करना है तो सिटी लिस्ट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट फॉर इच फॉर इच और यहाँ पर आपको जो की कॉल बैक फंक्शन है तो यहाँ लिखूंगा हम फंक्शन और फंक्शन के अंदर सिटी यहाँ पे हमने लिखा और सिटी के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये आपको एक चूंकि हमें क्या करना है सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन बनाना है ऑप्शन के अंदर ही तो सारी वैल्यू आएगी तो आपको जो है कोई भी एलिमेंट अगर क्रिएट करना है एस टी एम एल का तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड आता है हमारे पास उसके लिए मेथड आता है डॉक्यूमेंट पहले तो एक वेरियबल बना लेता हूँ मैं ऑप्शन नाम से और ऑप्शन में हमें क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नाम का एक मेथड आता है क्रिएट एलिमेंट इसे मैं कोई भी एस का टैग बना सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन तो इसे क्या हो जाएगा एक एक ऑप्शन जो होता है यहाँ पे बन जाएगा 
मैं यहाँ पे जाऊं तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल में एक बार आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग अंदर ऑप्शन ठीक है तो इससे क्या होगा कि एस के इसमें जितना भी ड्रॉप डाउन में मतलब जितना भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगा और उतनी बार हमें ऑप्शन जो होता है बनते हुए दिखाई पड़ेगा मैं इसको सेव करता हूँ और अपने चलता हूँ यहाँ पे इसको ब्राउजर को रीलोड कर देता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक बार अब मैं स्टेट को जो होता है यहाँ से एक बार चेंज कर दू जैसे मैंने उत्तर प्रदेश लिया तो देख रहे हैं यहाँ पे अब अनकॉट नेटवर्क एरर यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है फेल्यूर ड्यू टू एच डी टी पी जीरो तो कोई बात नहीं हम इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार से दोबारा देख लेंगे प्रॉब्लम क्या हो रही है और यहाँ से चलते हैं कंसोल को अपना ओपन कर लेते हैं और दोबारा से स्टेट में जाते हैं फिलहाल तो मैं इसको एक बार इसको ये यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश से लगता हूँ देख रहे अनकॉट नेटवर्क एरर है कनेक्शन फिलो ड्यू टू एस जीरो तो अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है हमारे पास तो ये क्यों आ रहा है ये हम थोड़ा देख लेते हैं और वेब वेब प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर सिटी को सबसे पहले तो यहाँ पे जो सिटी लिस्ट आ रही है हमारे पास सिटी लिस्ट तो एक बार मैं क्या करता हूँ ये जो सिटी लिस्ट है ना इसको मैं अलर्ट करवाता हूँ अगर ये सक्सेसफुल डेटा अगर हमें देगा तो हमें ये अलर्ट शो कराए जिससे अलर्ट भी शो शो कराने की जरूरत नहीं मैं कंसोल ही करता हूँ जिससे हमें क्लियर हो कि क्या हमें देखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखू सिटी लिस्ट सेव करता हूँ और ब्राउजर पे एक बार चल के रिफ्रेश करते हैं कंसोल भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और स्टेट में जाऊंगा और यहाँ से मैंने से रखे उत्तर प्रदेश और ये अनपार्ट ये एरर ही आ रहा है बार बार कि ये क्यों आ रहा है कनेक्शन फेल और आई थिंक कोई नेटवर्क का इशू है क्यों आ रहा है ये बार बार दिल्ली हरियाणा में इंस्पेक्ट करूं कंसोल पे जाऊं हाँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी हमें यहाँ देखने को मिल गया ऑप्शन में जैसे कि अभी हरियाणा में कितनी वैल्यू है थ्री तो हमें तीन बार ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है मतलब ये ऑप्शन टैग देखने को मिल रहा है अगर मैं हरियाणा की जगह जाकर के उत्तर प्रदेश कर दूं तो उत्तर प्रदेश में हमें थोड़े देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में हमें थोड़े प्रॉब्लम है तो कोई नहीं यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है स्पेलिंग का इशू होगा तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी देर इससे ये प्रॉब्लम है एक्चुअली मैं इसको क्लोज करता हूँ मुझे लग रहा है ना यहाँ पे इसलिए एर आ रहा है कि कुछ नेटवर्क का इशू होगा मैं अभी चलता हूँ जैसे कि अभी जाऊँ उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करूँ और मैं दोबारा से जाकर के अपने कंसोल को चेक करूंगा तो ये मेरे को देखता हूँ कि ये दिख रहा है ये पूरा ऑप्शन देखने को हमें मिल रहा है आई थिंक मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू ही है जिसकी वजह से आ रहा है लेकिन अभी मैं जैसे ही उसको बंद करके अगर कर रहा हूँ तो हमें ये देखने को मिल रहा है प्रॉपर ऑप्शन ठीक है यहाँ पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग उतनी बार हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है बस हमें क्या करना है इसी ऑप्शन टाइप के अंदर हमें वो वैल्यू को डाल देना है तो चलिए वो भी कर लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ आते हैं तो हमें चूंकि देखने को सब कुछ मिल चुका है तो अब यहाँ पे क्या करना है आ, अब इसकी वैल्यू को हमें गेट करना है जो कि हमारा सिटी है तो सिटी ऑप्शन यहाँ पे लिखना है ऑप्शन देखिए कैसे यहाँ पे लिखा जाता है ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू को कैसे सेट किया जाता है ऑप्शन डॉट वैल्यू और रिजल्ट यहाँ पे क्या करना है सिटी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट इंडेक्स क्या क्या ऑप्शन डॉट वैल्यू ऑप्शन के अंदर जो यहाँ पे अगर आप जाएंगे इंडेक्स डॉट एस के अंदर तो यहाँ ऑप्शन टेन के अंदर आपके पास एक पैरामीटर आता है वैल्यू तो ऑप्शन डॉट वैल्यू के अंदर देखिए अभी हमारे पास ये वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो है एज ए टेक्स्ट तो यहाँ पे ये वैल्यू में हमें ये वाला पैराम ये वाली वैल्यू पास करेंगे और उसके बाद ऑप्शन की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हमें पास करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलम देना है और ऑप्शन डॉट टेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है और ये भी सिटी वन ही लिखना है क्योंकि ऑप्शन वैल्यू में भी वही जाएगा और उसके टेक्स्ट में भी वही जाएगा फिर इस ऑप्शन को हमें ऐड करना है कहाँ पे इस ऑप्शन को हमें ये जो सिटी नाम का जो सेलेक्ट है इसके अंदर हमें ये दिखाना है तो इसके लिए कैसे करेंगे आप ऑप्शन डॉट एड और इसके अंदर किसको एड करेंगे 
सॉरी सिटी डॉट एड सिटी के अंदर आपको एड करना है सिटी डॉट एड और इसके अंदर ऑप्शन ठीक है ये हो गया आपका यहाँ पे तैयार मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जैसे ही यूजर वहां पे सिटी को चेंज करने वाला है से स्टेट को उसके अकॉर्डिंग हमें सिटी देखने को मिलेगा इस वाले फंक्शन से तो चलिए एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर अभी यहाँ पे आप देखिए सिटी जो है यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक है अभी हम यहाँ पे चलते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे हमने सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश जैसे सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे चेक करते हैं तो अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है अगर मैं दोबारा जाऊँ और यहाँ डेली को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हम देख लें तो देख रहे अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा तो अभी हम इसको जाके इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है सिटी डॉट एड इज नॉट ए फंक्शन तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सिटी डॉट एड इज नॉट ए फंक्शन तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपेंड कर लेते हैं अपेंड अपेंड सिटी डॉट अपेंड चाइल्ड ये हम कर लेते हैं तो हम एक बार देख लेंगे क्या है जो भी प्रॉब्लम था रिजॉल्व हुआ कि नहीं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे और अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है एक बार देख देखते कहीं मैं क्या एर है और आई थिंक ये सेम ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है सिटी डॉट अपेंड चाइल्ड इज नॉट ए फंक्शन तो इनर स्टीम की जगह वापस मैं अपेंड चाइल्ड ही करता हूँ क्योंकि मेरे को सब कुछ सही लग रहा है कहीं इशू होगा कुछ सर्वर इशू होगा आई थिंक एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं और अपेंड चाइल्ड कर लिए जैसे अपेंड चाइल्ड भी क्या होता है कि ये अपेंड कर लेता है किसी भी टैग के अंदर जो भी आप एस डी के टैग वगैरह अपेंड करना चाहते हो जो भी अपेंड करना चाहते हो वो अपेंड हो जाता है जैसे मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया तो अगर उत्तर प्रदेश का डेटा आएगा तो आई थिंक यहाँ आना चाहिए और अभी भी ये यहाँ पे नहीं आ रहा है मैं वापस से चलता हूँ इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे कंसोल करता हूँ तो अभी भी ये सेम इस बार सिटी ड्रॉप डाउन अपेंड चाइल्ड इज नॉट ए फंक्शन और यहाँ पर भी भी सेम इशू तो एक्चुअली सिटी ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे अभी ओवर किया था इसको तो सिटी ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड इज ए ऑप्शन यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है एक काम कर लेता हूँ सबसे पहले जो सिटी ड्रॉप डाउन के अंदर जो सबसे पहले मानती है अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसके इनर एस टी एम एल को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ इनर एस टी एम और इनर एस टी एम एल क्या है स्पेलिंग से इनर एस टी एम एल और यह इक्वल टू ब्लैंक तो अब मैं दोबारा से एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश करूं <coughs> और यहां से मैं जाऊं जैसे मैंने डेली को सेलेक्ट किया और यहां पे डेली का डाटा आना चाहिए और यहां पे अभी भी कुछ नहीं आ रहा है मैं दोबारा से कुछ भी चेंजेस करके देख लेता हूं सेम इशू आ रहा है यहां पे और यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे ये इंडेक्स डॉट एस के अंदर अगर जाए जो ये हमारा सिटी नाम का आईडी है यहाँ पे आप देख सिटी को दोबारा से अगर मैं जाके कहता हूँ सिटी सिटी ड्रॉप डाउन जैसे कि मैंने बनाया और सिटी ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड ओ सॉरी अपेंड नहीं लिखा मैंने अपेंड नहीं लिखा इसलिए दिक्कत हो रही अपेंड चैट सिटी ड्रॉप डाउन डॉट इनर एस टी मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपने एक बार ड्रॉप डाउन पहले 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 तो एक बार मैं चेक कर लू कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उत्तर प्रदेश ये देखिए आ गया तो उत्तर प्रदेश की सारी लिस्ट आ गई अगर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ जैसे मैं डेली करता हूँ तो यहाँ पे डेली वाली जो सारी लिस्ट है और ये देखिए डेली में आ गया राजीव चौक और ओल्ड डेली तो होगा क्या अगर मैं ये वाला इनर एस को अगर मैं नहीं हटा था यहाँ पे अगर मैं एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो देखिए होगा क्या वापस में जाऊं और यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया उत्तर प्रदेश ठीक है तो यहाँ पे आ गया कानपुर आगरा या नोएडा ये सब कुछ आया मेरे पास और मैं जाऊं और जैसे मैंने दिल्ली कर लिया तो होगा क्या कि कानपुर आगरा के साथ साथ जो दिल्ली होगा देख रहे हैं राजीव चौक ओल्ड डेली ये भी आ गया इसके अंदर तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही ये ड्रॉपडाउन अपलोड होता है तो पहले का जो डेटा वो हट जाए और नया वाला डेटा एड हो जाए तो यहाँ पर जो मेथड डाला था वो अपेंट चाइल्ड ही था अब वो बस मुझे लग रहा है कि उस सर्वर इशू वजह की वजह से ही यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा कोई नहीं अपेंट चाइल्ड हो गए यहाँ पे और हम चलें और एक बार दोबारा से ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं
और उत्तर प्रदेश जैसे सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पर ये यह देखिए उत्तर प्रदेश का डेटा आ गया और मैं अगर मैं हरियाणा को सेलेक्ट करूंगा तो हरियाणा से रिलेटेड जो सोनीपत बागपत और फरीदाबाद ये आ चुका है अगर आप डेटा में इसको कम ज्यादा भी करोगे तो होगा लेकिन हमने क्या किया है रेंज को फिक्स किया हुआ है तो वहां पर ये चेंज मतलब ये अपडेट नहीं होगा तो उसके लिए थोड़ा सा कोड मॉडिफाई करनी पड़ेगी आपको तो अभी हमारे पास जो ड्रॉपडाउन के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज होना था वो हमने कर लिया अब हमें और भी चीजें को करना है जैसे ही की मैं फॉर्म को सबमिट करूँ जैसे ही मैं बटन सबमिट पे क्लिक करूं तो भी हम चाहते हैं कुछ यहाँ पे क्या करना है आ, इसकी जो सारी वैल्यूज हैं वो हमें फॉर्म की सारी गेट करनी है और उठा के हमें अपने गूगल सीट पे ऐड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन को रन करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन सबमिट ऑन सबमिट और इसके अंदर यहाँ पर एक फंक्शन का नाम देने वाले हैं गेट फॉर्म डेटा ठीक है ऑन सबमिट पे हम एक फंक्शन लगाने वाले हैं गेट फॉर्म डेटा और इसके अंदर हम इवेंट नाम का एक या ई e नाम का एक पैरामीटर भी पास करूंगा बेसिकली क्या होता है कि फॉर्म की एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जैसे ही आप फॉर्म यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा ना तो ये देख रहे फॉर्म गायब हो गए तो ये जो है ये फॉर्म का बाई डिफॉल्ट बिहेवियर है कि आप जैसे ही यहाँ पे पर सबमिट बटन पे मतलब उसके जो बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म रिलोड हो जाते हैं तो उस बिहेवियर को रोकने के लिए यहाँ पर हमने फिलहाल तो अभी क्या किया गेट फॉर्म डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने इवेंट नाम का एक जो था पैरामीटर पास किया ई e. तो ये क्या होगा इसके अंदर का इस e जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो तो हम यहाँ पे रोकने वाले हैं ई e नाम का जो पैरामीटर पास किया है यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पे लिखता हूँ गेट फॉर्म डेटा और यहाँ पे इवेंट मैं लिखता हूँ ई e को मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिख दिया इवेंट तो यहाँ पर एक मेथड होता है हमारे पास प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक देगा ठीक है प्रिवेंट डिफॉल्ट स्पेलिंग सही लिखना है प्रिवेंट डिफॉल्ट तो अब मैं चलूं और दोबारा से यहां पर जाऊं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो हम ये देखने देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या ये जो प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो अभी भी ये देख रहे काम नहीं कर रहा है हमारे पास जो मतलब हमें होना चाहिए तो जैसा कि अभी ये भी प्रिवेंट इवेंट को भी चेक कर रहे तो तभी ये प्रॉब्लम आ ही रहा था तो एक काम करते हैं दोबारा से चूंकि इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड काम ही नहीं करता कि जो फॉर्म के सबमिशन का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको रोक देता है और अभी इस पर बार बार यही प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार दोबारा से मैं करके देख प्रिवेंट ठीक है प्रिवेंट डिफॉल्ट किया और मैंने इसको इस तरीके से कर दिया तो अभी मैं चलता हूँ और दोबारा चलता हूँ अपने ब्राउजर पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और इस बार सबमिट बटन पे पहले क्लिक करूँ तो देख रहे आम नहीं पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी इशू हो जाता है बट कोई नहीं हमारा काम हो चुका है प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला जो मेथड है वो लग चुका है यहाँ पे जो हमें एरर दिखाया था कि हमने यहाँ पे ई लिखा हुआ था बाद में हमने इसको इवेंट कर लिया तो इवेंट हमें यहाँ पे पास करना है देन हमें यहाँ पर इवेंट की जगह पे यहाँ पे अगर आप ई भी लिख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अगर ई कर दू और यहाँ पर भी मैं ई कर दू और सेव कर दू तब भी हमें कोई इशू नहीं आने वाला है दिखा दो और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ देखिए अभी ये फॉर्म मैं क्लिक कर रहा हूँ सबमिट ये जो रीलोड हो रहा था वो अब नहीं बोला तो हमारा जो यहाँ पे काम है वो बेसिकली सब कुछ हो चुका है अब हमें ये सारा के सारा डेटा को गेट करना है और गेट करके हमें कहाँ पे लेके जाना है गूगल सीट के अंदर तो अब फटाफट कर लेते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स डॉट एस के अंदर आप जाएंगे तो जितने भी हमारे पास जो होता है इनपुट टैग है उनको हमने एक नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है यू नेम जैसे हमें हमारा जो इनपुट टैग है जिसके अंदर हम इंटर नेम कर रहे हैं उसका नेम एट्रीब्यूट है यू नेम तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमारा एक फॉर्म है माई फॉर्म तो यहाँ पे चलते हैं जावा डॉट एस के अंदर तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई एम पी नेम इजल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट यहाँ पर आई थिंक हमने फॉर्म को एक्सेस भी किया हुआ है आई थिंक एक बार देख लेता हूँ नहीं मैंने एक्सेस नहीं किया हुआ डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी और यहाँ पर हमारे पास जो माई फॉर्म है स्पेलिंग आपको सही से लिखना है क्योंकि अगर गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी माई फॉर्म ऐप कैपिटल में है और मेरा भी ऐप कैपिटल में है ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है जैसे अब ये हो गया हमारा बेसिकली फॉर्म अब फॉर्म में हम के बाद हमें सारे पर्सन को जो भी हमें गेट करना है जैसे ई नेम है हमारे पास 
ईएमपी नेम और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म डॉट यू नेम यू नेम डॉट वैल्यू तो इससे क्या हो जाएगा नेम एट्रीब्यूट से हम इसकी वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे अब उसी तरीके से हमें स्टेट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो स्टेट के लिए भी हम यहाँ पे कर लेते हैं और स्टेट को एक्चुअली हम चेक भी कर लेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉपर आ भी रहा है कि नहीं स्टेट और स्टेट और स्टेट में हमने यहाँ पे भी कोई एट्रीब्यूट दिया होगा नेम स्टेट के नाम हाँ स्टेट स्टेट नाम से एट्रीब्यूट भी है हमारे पास तो इसको भी हम यूज कर लेते हैं और इंडेक्स डॉट एस टी एम एल जावा डॉट एस टी एम एल में आना है और यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है और स्टेट के बाद यहाँ पे आपको सेम इसी को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद स्टेट के बाद आपके पास सिटी भी है तो सिटी को भी आपको टारगेट कर लेना है और इसके बाद आपके पास दो और हैं जिसका है मोबाइल नंबर और ये हो गया हमारा बेसिकली सिटी वेरेबल सेम रखना है मतलब अलग अलग रखना है ये हो गया हमारा मॉप मॉप बेसिकली क्या होगा हमारा मोबाइल नंबर और ये हमारा हो जाएगा ईमेल ठीक है तो हमारे पास ये सारे के सारे टारगेट हुए बस यहाँ पर आपको जो इसका नेम एट्रीब्यूट है वो आपको यहाँ पे दे देना है तो मोबाइल के लिए हमने क्या लिखा हुआ है मॉप और ई के लिए नेम ई के लिए हमने ई ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे अब चलते हैं और यहाँ पे हमें ईमेल ठीक है ये सारा का सारा हमने यहाँ पे गेट कर लिया अब एक काम करते हैं कंसोल में हम इनको चेक कर लेते हैं ये आ, सब कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसके लिए या तो आप इसको इस डेटा को हम क्या कर रहे थे अलग अलग एट्रीब्यूट मतलब इसको पास कर रहे थे लेकिन अगर आपके फॉर्म में ज्यादा पार्ट है मतलब ज्यादा इसमें इन फील्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा इतने कई सारे फील्ड आपको बनाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से टारगेट करके सारा वैल्यू एक एक करके जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक एक जो होता है वेरिएबल को पास किया था आप वैसा ना करके आप सीधे क्या कर सकते हैं एक एरे बनाइए और एक एरे के अंदर ही सारे को डाल दीजिए ठीक है तो आप उसको कैसे कर सकते हो आप तो एक हम ब्लैंक एरे यहाँ पे बनाते हैं और ये जो ब्लैंक एरे होगा लेट ई एम पी इन्फो के नाम से एक एरे बना देता हूँ ई एम पी इन्फो जो कि होगा अभी फिलहाल ब्लैंक तो अब ये जो सारा का सारा डेटा होगा ई एम पी इन्फो का ई एम पी इन्फो और इन्फो डॉट पोस्ट जितने भी वैल्यू होंगी वो मैं पोस्ट कर दूंगा जैसे मैं क्या पोस्ट करने वाला हूँ ई एम पी ने कॉमा और उसका स्टे कॉमा और ये सिटी कॉमा मॉ कॉमा और ईमेल तो हम क्या करने वाले हैं इससे क्या हो जाएगा हमारा एक एरे बन जाएगा ई एम पी इन्फो का ई एम पी इन्फो का जो अभी ब्लैंक था वो अब क्या हो गया इसके अंदर ये सारी जो वैल्यू है वो फिल हो चुकी है अब हम इसको कंसोल में चेक कर लेते हैं कि ये जो कुछ भी हम वैल्यू यहाँ डालेंगे वो इस एरे में आ भी रहा है कि नहीं तो हमने ई एम पी इन्फो को यहाँ पे कंसोल किया और मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे यहाँ पे डाल दिया सिटी स्टेट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने अपना जो भी हमें चेंज करना था वो कर लिया और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ ईमेल आईडी में मैं कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ से सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने कंसोल को एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये इसके जो एरेज के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स आ रहे हैं मुझे तो यहाँ पे आप देखिए विष्णु उत्तर प्रदेश आगरा मोबाइल नंबर और यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी तो मतलब हमें सारे का सारा जो डेटा है वो गेट हो चुका है तो अब हमें क्या करना है बस हमें इन सारे डेटा को गूगल सीट के अंदर लेके जाना है तो हमारा ये एरे है अब हमें क्या कर, करना पड़ेगा मतलब हमें क्या करना होगा अब इतने सारे पैरामीटर जो अलग अलग वेरेबल बनाए उनको पास करने की बजाय हम सीधे ई एम पास करेंगे और सारा का सारा डेटा हमें वहां पे गेट हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन डॉट अब यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा पेस्ट इन सीट पेस्ट इन सीट नाम का एक फंक्शन बनाता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से अब पेस्ट इन सीट के अंदर आपको ये जो ई एम पी इन्फो है वो पास कर देना है अब ये वाला जो फंक्शन है आपको सर्वर साइट पे भी कॉल करना पड़ेगा अब यहाँ पे चलते हैं पोर्ट डॉट जी के अंदर जी के अंदर और यहाँ पर फंक्शन सेम ही होने वाला है और यहाँ पर पेस्ट इन सीट और यहाँ पे ई के नाम से ई एम डेटा और यहाँ पर कर्ली क्रैकेट यहाँ पे ओपन करना है और ये जो सीट है बेसिकली अब हमें जो सीट के अंदर पेस्ट करना है उस सीट का नाम है 
ये हम देख लेते हैं गूगल सीट के अंदर अगर जाए तो उस सीट का नाम है डेटा यहाँ पे अगर मैं जाऊं और यहाँ पे सीट नेम को चेंज डेटा और ये सी हटा देते अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ अब डेटा अब चूंकि क्या करना है हमें ये सारा का सारा यहाँ पे ऐड करना है तो सी डॉट अपेंच रो और रो के अंदर जो कि ये आपका एरे है एरे है वो भी वन डायमेंशनल एरे है तो वन डायमेंशनल एरे को कैसे पास करेंगे आप यहाँ पे ई एम पी डेटा का जीरो इंडेक्सिंग कॉमा एरे तो हमेशा इंडेक्सिंग से ही स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे आपको ई एम पी डाटा का जीरो इंडेक्सिंग इसी तरीके से आपको दोबारा कॉमा और यहाँ पे ये यह हो जाएगा बेसिकली क्या होगा ई एम पी का नेम हो गया सेकेंड क्या हो जाएगा उसका स्टेट होगा और यहाँ पे थर्ड क्या होने वाला है उसकी सिटी होगी और ये क्या होना है इसका फोर्थ होगा मोबाइल नंबर और यहाँ फिफ्थ क्या होने वाला है ईमेल ठीक है ये हमारा काम हो गया अब अगर ये डेटा सक्सेसफुल नहीं जाता सीट के अंदर सबमिट हो जाता है तो हमें यूजर को बताना भी है कि सही है भाई आ, यहाँ पे आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है तो यहाँ पे हम चलते हैं जावा डॉट एस के अंदर और यहाँ पे विथ सक्सेस हैंडल लगाता हूँ मैं विथ सक्सेस हैंडल और इस बार मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा मतलब वहां से हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए बल्कि हमें वहां पे ये बस ये काम करवाना है वो ये कि वहां पे हमें अलर्ट आ जाए अलर्ट में क्या दिखा है डाटा सक्सेस सब लिमिटेड ये दिखा है और जो हमारा फॉर्म है जो कि हमने बनाया हुआ था ये फॉर्म फॉर्म और जो होता है डॉट रिमूव आई थिंक एक मेथड भी होता है जिसके अंदर की सारी uh, जो भी जो भी चीजें लिखी हुई होंगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और ये लग रहा है मैंने क्लोज uh, कर दिया यहाँ से तो नहीं हम एक बार दोबारा से टेस्ट डिप्लॉयमेंट करते हैं और यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया विष्णु और यहाँ से हमने सिर्फ स्टेट को सेलेक्ट किया सिटी नोएडा एम्प्लॉय नंबर यहाँ से हमने ले लिया कोई भी और ईमेल में हमने अपना ई मेल डाल दिया ठीक है तो मैं सबमिट करता हूँ यहाँ देख रहे डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड का डाटा गया ओके किया और ये फॉर्म यहाँ से गायब हो गया फॉर्म यहाँ से गायब इसलिए हो गया क्योंकि ये जो रिमूव नाम का मेथड है ना ये गड़बड़ लग रहा है मुझे ये आई थिंक नहीं होना चाहिए अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो वो अपना सोल में देखने को मिल जाएगा रिमूव नहीं होगा ये फॉर्म डॉट क्लियर आई थिंक होना चाहिए ऐसा कुछ है मेथड मैं ये देख रहा डाटा यहाँ पे आ चुका है ई मेल का सिटी ई एम पी नेम आया स्टेट आया सिटी यहाँ पे ये थोड़ा सा सिटी का नेम वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सिटी नेम और यहाँ पे आएगा मोबाइल मोबाइल नंबर और सिटी स्टेट आई थिंक स्टेट स्टेट और यहाँ पे आएगा सिटी और यहाँ से आएगा आपका मोबाइल नंबर स्टेट यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिला मुझे बट हम यहाँ पे देखते कि स्टेट क्यों नहीं आया और यहाँ पर जो रिमूव नाम का मेथड हमने आई थिंक लगाया है इसमें कुछ इशू है मैं इसको देख लेता हूँ तो यहाँ पर जो ये रिमूव कर रहा हूँ ना मुझे इसीलिए लग रहा है कि ये जो फॉर्म है यहाँ से ये रिमूव हो गया था जबकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिमूव की जगह पे होता है रीसेट रीसेट ये होता है तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे सही है तो एक काम करते हैं कि ये जो ई एम पी इन्फो है जो कि हम गूगल यहाँ पे भेज रहे हैं हाँ तो इसको भी एक बार कंसूल कर लेते हैं कि ये प्रॉपर जा भी रहे हैं कंसूल डॉट लॉग के अंदर ई एम पी इन्फो इसको भी मैं देख लेता हूँ ई एम पी इन्फो तो अभी यहाँ पे कोड डॉट जी एस में भी चलूँ और यहाँ पे कितने फील्ड हैं वो देख लेते हैं और यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर तो आई थिंक यहाँ पे मैंने फाइव तक ही किया हुआ जीरो वन ओ यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है टू नहीं आया वन टू और यहाँ पे करना पड़ेगा 
थ्री क्योंकि वहाँ पे सिटी नहीं सो पा रहा था इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है अब सही है जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है अब मैं चलता हूँ दोबारा से और मैं यहाँ पे चलूँ और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और मैं दोबारा से फिल करता हूँ इसको फिल किया तो यहाँ पे आया ठीक है कोई भी सर्क रहने देता है राजीव चौक और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिया और कोई भी ईमेल आईडी डी में डाला और मैंने किया सबमिट देख रहे डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड हुआ वो भी किया और अभी भी फॉर्म यहाँ से डिसअपियर हो रहा है बट कोई नहीं देखेंगे और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर आ रहा है यहाँ तो अभी मैं ब्राउज पे ऊपर जाऊँ और ये फॉर्म अभी भी रिलोड हो रहा है तो इट मीन्स एक काम करता हूँ मैं तो सबसे पहले तो फॉर्म डॉट रीसेट जो लिख रहा हूँ मैं इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ हटा देता हूँ मैं नहीं चाहिए तो मैं एक बार ये देखूँगा कि ये जो फॉर्म है डाटा सबमिट होने के बाद प्रॉपर डिसअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा पहले तो यही देखना मुझे और यहाँ पे यहाँ पे मैंने सर के बाहर जो भी है यहाँ पे फिर अपना एक नंबर लिया और यहाँ से अब मैं दोबारा से क्या कह सके प्लीज इंक्लूड एंड ईमेल आईडी ओके जिस मिनट में यहाँ पे चलता हूँ और ईमेल आईडी को सेलेक्ट करता हूँ और जैसा देख रहे हैं सक्सेसफुली सबमिटेड और यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है तो यहाँ पे हमारा डाटा भी आ गया अब हमें यहाँ पे क्या करना था अः यहाँ पे रीसेट जो की था वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो उसको हम देख लेते तो जहाँ तक मुझे पता है कि फॉर्म डॉट अगर मैं रिमूव करूंगा तो पूरा फॉर्म रिमूव हो जाएगा लेकिन मुझे इसके फील्ड को रिमूव करना है तो मैं मेरे पास जो मेथड था वो फॉर्म डॉट रीसेट ही है और ये फॉर्म ही पर मुझे नहीं समझ में आ रहा बट एक बार दोबारा से मैं ट्राई कर लेते हैं इसको और आप फिर से ब्राउजर के ऊपर रिफ्रेस कर लो तो अब यहाँ पे चलूँ और मैं इम्प्लॉय नेम दोबारा से ले लेता हूँ ना और यहाँ पे मैंने को सेलेक्ट किया इसको ऐसे टीजी रहने देता हूँ मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ईमेल आईडी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं एक बार दोबारा से सबमिट करता हूँ और देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं और ये डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड हुआ मैंने किया ओके हाँ तो देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड यही सबमिट हो गया लेकिन ये सेलेक्ट टैग जो तो यहाँ पे ये देख रहे सेलेक्ट टैग सेलेक्ट टैग जो तो यहाँ से हट तो गया लेकिन ये वाला जो सेलेक्ट टैग का डेटा है वो नहीं रिमूव हुआ तो वो सेलेक्ट के लिए अलग तरीका होता है तो हम भी आग, जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे और भी जो तरीके मतलब और जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे कि सेलेक्ट को भी कैसे रिमूव किया जाता है और डेटा देख रहे हैं हमारे गूगल सीट के अंदर आ रहा है तो इस तरीके से जो होता है आप वेब ऐप जो होता बना सकते हैं जो कि सारा का डेटा डेटा जो आप गूगल सीट से ले करके ला सकते हैं कंडीशनली तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और ये जो प्रैक्टिस कोड है ना दोस्तों ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में